Diretso naman ko na. Yes, bro. Okay, share screen ko muna. So, hello guys. Um, good evening. Or basig na dili sa wala sa Pilipinas ron. Good day. Um, so, uh, before ko mag-start, no, um, I just want to thank God for this opportunity. Nagihatag sa ko. Ah. Um, wala ko nag-expect kay... Uh, sana... Um, uh, at first, kay nag-ado lamang ko. Nag, nag, um, nag, nag-suggest ko ba nga i-appeal ni siya ang kanin inerency about ano sa so part siya sa bib, uh, part siya sa bibliology so pag ingon ni ob, ni Obed na mag ano ko sa sa bibliology daghan di kaayo ug kaning uh, part sa sulod um so muna um um let's learn together kay miskin ako pag ano na ko pag pag sani pag basa na ko sa mga sources good dagan kog natun-an and um actually um na encounter na ko ang uban na mga parts sa bibliology katong sa ano sa isa ka online class under sa katong sa ni um kelo MacArthur no John MacArthur oh naka naka, naka ano ko uh, online class ato sa ilaha about sa sa hermeneutics and then Naagian ni si naagian na kong Obandri ah. So muna um share lang po din ako before po ta mag-start kay na-review po day ko <laughs> sa ano sa isa na uh, ano from CCF right now na mo sa Tagum ah uh, katong nako sa Davao CCF mo go ba and then mo to more nakapansin siya sa mga post ba uh, about sa apologetics and um, murag mapansin niya nga murag I'm quite harsh sa ako ang words and then murag Apologies, mga good food siya. Uh, nag-study siya under sa RZIM. And then, ang ilaha mong gong style is evangelical yun na sila. So, kanang murag, kaning, kaning medyo, ano gina, ang purpose sa, miskin, miskin mong guru sa ano, pero kanang grabe lang ka hinahon ba kaya, dito apod ko na ano ba, gitanggap yun ako, ako ano, then I'm thankful sa ginoo, okay, gigamit yun siya para, gigamit yun siya para ma, ano ko nga, Uh, sana ma-realign balik ang ako ang purpose ba ano ni sulit ko apologetics it's not because kanang para mo argue lang kag tao but to win souls through through kaning through um sana kaning through apologetics so muna siya um okay let's start so bibliology Okay, so first, um, uh, there are many ways uh, wherein gi reveal ni God ang iyang ang iyang pagkaginoo. First is in creation, um, then through history, miracles, and then visions. But God primarily revealed Himself in two ways. First is the living word, which is Christ Himself, and then the written word, which is the Bible. So, um, what we learned about Jesus Christ, um, mostly natun anju natun sila um, through the Old and New Testament. Uh, and majority sa ato ang uh, of what we know about God kay nahibawan yun na ito na siya tungod sa Bible. So, muna siya nga, if kita as Christians, as believers, if dili na to hatagan o kaning importance or kaning ang sabi ni kaning murag um, authority ang Bible as inspired may bawa na to unsa ning unsay meaning sa inspired unsay meaning sa inerrant um pagdili na to na sila um 
um, i-deem as inspired or inerrant, we will fail good to handle the word properly. So, di ba, gisugo biya good sa, ta sa ginoo nga um, um, to handle his word properly. Kung makabasa mo sa sa katong go ay sa vision mission goal sa ano um, ang ato ag yung goal as Christians is to advance the word of God and then um, pero um sa ni kaning be true jud sa unsa ni kaning uh, sa scripture unsa gid ang unsa gid ang kaning ang gitudlo sa Bible kay if dili pod Um, ang consequence ana is we will turn to other sources as authority like human reason alone sa science tradition to church mysticism and sa own just uh, ang atong own experiences so next um So for example, ang neo or uh, neo orthodoxy kay ang basis nila para sila ang belief is ano authority is sa, kay Christ, 'di ba naman to kaganina duha? Um ang authority nila is uh, ay ang kaganina katong sa to katong ways nga gi uh, katong primary ay primary na mga ano ways nga gi-reveal ni ano ang ni God ang yahang sarili is through Christ and um ang um, sa word karon ang ilahal lang authorities kay Christ lang which sounds good until um ma, uh, ma- investigate nimo kay uh, ang ang ilaha mo good ang ilaha mo good pagto is ang Bible daw is in, uh, is a fallible book meaning ana na error Murag di sila mo tuo ba nga ang word ni God is kaning kaning perfect. Let's say ang anahon na to ang perfect. So ang ilahang ang ilahang ano jud is si Christ lang gyud daw. Pero ang problema ana if the book is full of error which is the Bible and mo lang ato ang source of information about Christ then ang pangutan na karon how can we know na kanamrag how can we know about uh, um, the the person and murag ang works ni Jesus Christ nagets ninyo kung ano ngano mag nag nagafall ni siya dapat manggod kay mag asa gina um, or about Christ and if if dili na to hatagan o pagtagad or high esteem ang ang kaning ang ang written word ni God kay sana um muna murag murag mal, mamali jud atong theology and according kay Armstrong pod sa iyang book sa The Coming Evangelical Crisis Napoy mga ano new authorities na aside from Christ and the word kay nas nay nay authorities na ginasunod ang church karon which is very dangerous um for example mga customs um numbers uh, uh human wisdom judgment visions and miracles so um Okay lang man siya namang gi, namang gi kaning um um dili siya okay. I mean um dapat mo good every time nga na ay na ay mag mag ano good mag hatag og kaning kaning unsa ni um something info nga mo dapat nya tong theology ana na ana um through visions sa mga miracles ana good um they must be challenged and um labaw na og ka nang murag murag ang teaching or practice kay naga naga ano naga go against sa sa word ni God 
good kay dapat mo gud mo balik kita sa bible pag once nga mapansin nimo nga kaning unsa ni kaning tayo na imo ingon na imo namong daghan jud kayo ron labaw na sa mga charismatic uh, charismatic churches nga kanang na vision nga gihatag ang Ginoo sa kuan na 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 nga natay one time nga makalakaw ko sa tubig nga mo to ni try sya glakaw sa tubig nga lubog jud siya guys <laughs> muna kana murag um dapat gyud mo balik kita sa word ni God sa Bible jud balik kita tayo na um daily pasabot o naji authority ang ang pastor pero dapat bang gud kay mo ano pud ta mo ano pud ta kanang mo balik kita sa scripture kay daghan jud kay na fall karon ng mga mga brothers and sisters na to, tungod kay kina murag mas taas ang ilahang mas taas ang, ang authority sa sa pastor kaysa sa Bible which is very wrong So um muna we need to recognize the doctrine of bibliology uh, which is a vital and fundamental doctrine dapat nato and um muna about any sola scriptura uh, which is scripture alone um mubaya ang permit gina ano ginato no as uh, mga reformed christians um the church should not preach teach command or practice anything contrary to the written scriptures of the biblical canon. So maybe later ma ma maano na to ni kay medyo ang script uh, sola scriptura is kaning nakoy nay mga counter reviews about pod ani pero um yeah dapat itaas gyud nato ang regard nato ang authority sa scripture as a uh, command. Muna siya. Um next. So karon the uniqueness of the Bible Um, the Bible declares in many of the passages, sa uh, in many books of Bible, na um, the Bible itself is nothing less than the very word of God. Like anang uh, kaning ano yun audible ng word anak God. So mogi na nga uh, usahay kay pagmota pagmota na di patatao kay nasa ni kaning. Um, Um, gikan gina sa baba ni Kuan, gikan gina sa baba ni Kuan. Kasi ah man kana source ana, di ba murag mura pag natay pag once na kani murag na ay grabe ka crucial na mga info kay mga tanan yuta sa source. Uh, pero the Bible uh, itself kaning gi-declare gid niya nga um, ang unsa ang nakasulat sa sa Bible uh, sa written word is nothing less um dili gid siya murag less Author, uh, less authority kaysa sa kanang sa mismong spoken word good. So, 3,800 times, meaning 3,800 uh, uh, 3,800 times nag- na sa Bible uh, gibutang gina God said or thus says the Lord. Wow. So, many mga examples sa ano, kanin, given examples. Exodus, Leviticus numbers. Wow. Um, pero yun yung ma-view na later. Um, Paul also recognized that the things he was uh, writing were the Lord's commandments. So, gikan gud sa command gud ni, ni God um, from the very mouth of God gud. Ang iyahang ginasulat. Um, Peter also proclaimed the cer- certainty of the scriptures and the necessity of heeding the unalterable, un- meaning unchanging, um, and a certain word of god so na pay other passages uh, if you would like to check no uh, monisea um na gi declare good nga ang bible as uh, as ano god's very word um pa, pero nang tay nang tana um isn't this a circular argument nga um na to say na um, the Bible is true. How so? Because um, the Bible says it's true. Nagets you know, uh, a circular argument. Ano is a type of fallacy, meaning ano? Um, gi assume na na tama. Wait lang ha. Uh, for example. Um, Harold's new book is well written. Nga pangutan ako nga how so because Harold is a wonderful writer. 
So, pangutan na karun, how is this not a circular argument na the Bible is true or inerrant? And how so? Ito bago na rin nga. Because um, the Bible says so. Pero na ito baga na. Um, namang yung mga internal na mga evidence and external evidences. Sa court of law, um, um, di ba naman yung mga ano, first, wit- uh, first witness mga ano gud kaning mga witness gud sa crime ba ana the accused has the right to testify on his own behalf pag muingon pag once nga muingon sila nga um girape ko wala walay laing walay la wa she evidence wala nakakita walay makasubstan um let's say for example wala walay makasubstantiate sa sayahang claim i ano ba yun i ano ba dia yun nato nga kaning dili tinuod ang iyahang giingon or um or dapat mong kay assume sa nato nga kaning um, maybe it's true pero kailangan nun sa nato nga na mo substantiate sa iyang claims or or kana maka strengthen sa iyang case good so muna nga natay internal o external evidences for for ano um, ang internal one uh, example sa internal evidence is kaning uh, market anato niya ang ang ano internal or external evidences um, so dili circular argument ha nga moingon ta nga nito uta sa uh, bible just because um mam kaning kaning the bible is true maybe at some point mahimo siyang circular pero dapat gyud no hibaw ana to nga kaning kaning unsa ni ang other evidences para ma masubstantiate nato atong claim nga the bible is true Anak God. Okay, kani the continuity of the Bible. So one of the internal uh, ano ni evidences. Um, the ba wide variety of authors, uh, wa- uh, diversity of authors from with different uh, coming from different culture, different experiences. Uh, in 1,600 years, ha nag nga nga timeline imagine that and then um different locations um muna wide variety of conditions nya pila ka uh, 66 books sa kanon nato sa kanon sa protestant 66 books and um bigud siya mere nga collection lang kay grabe ang span sa mostly mo gusto mga collections karon sa writers kay within 5 years 10 years nila gina work mo na na collection and then usa dili pa gina kanang ano dili pa gina pare-parehag story dili pa gina kanang kanang murag dili mo matahi ang whole collection nila kay usahay ka na murag um uh, lahi gid ang topic nga ilang ginano pero grabe ang bible kay um nagid uh, sa ni kaning nagid ang ano ba um, ang teachings nila ang teaching sa Bible kay isa lang yun nagpoint kit kang Jesus Christ ang yang salvation um awa oh many of the writers did not even know what other writers um wrote good um la, grabe good uh, 1600 years so yet awa Yet, the Bible is a marvelous unified whole. Ano yung siyang ano, unique ang Bible? Eh, kani, pero maano pa nandiyan nga, isa niya sa mga internal evidences. Kay, ang sana, um, coherent ba? Coherent. Ang, gikan sa first book, hantod sa last book sa Bible, grabe ka coherent. Dili, wala joy kaning, kaning, ang sana yung kaning, grabe nga contradiction good sa, sa message. Ano? Um, Muna nga makaingod yuta nga the Holy Spirit is the unifier of the 66 books of the Bible uh, which uh, taught us um, the triunity of God the deity of Jesus Christ um, personality sa Holy Spirit kani ang uh, fall the depravity of man and um, how we are saved by God's grace and um, muna siya Um, apparently, makaingon yun nga, no human 
could have orchestrated the harmony kay uh, ano siya murag beyond comprehension gid ang bible uh, miskin guro ka ng mga ano pag once mo basa sila sa bible mga non believers if ganun with ano lang gid with sincerity makaingon jud makaingon jud dayon nga unique ang bible the way uh, siya mag uh, the way niya gina teach ang morality ang ang nature sa isa ka tao ana gud So ana according kay Dr. Chafero it is not such a uh, such a book as man would write if he could or could write if he would because it's beyond the scope of man's capacity to write a book like the bible under any condition apart from its divine origin so mugito no nga holy spirit is ano jud grabe jud sagit ang nagunify ani um si god gud ang orchestrate ani Without him, dili good mag-exist ang Bible. Ang ingani ka, grabe ka, intricate nga, um, nga collection sa books. So, the Bible's revelation of God. So, muna, um, never, it never divorces its code of morality from a personal relationship with the God of the Bible. Um, teaching that God's law are not meant to hinder joy and pleasure but can eh, enhance man's capacity to know and love god and people so no other religious writing um, presents both kaning duha holiness of god then god's uh ang kaning uh, god's love mercy grace that reaches out Uh, to sinful ngano gi gi kaya ano na ako ang holiness ngut kaya ano medyo ano siya kanan bugat to kayo siya God ng murag kaning um niya ang kaning sa God's love mercy grace that reaches out to sinful man anak God miskin grabi ka holy si God miskin grabi ka holy si God gi na nag-exist ang iyang love mercy and grace anak so Mm. So, ayun. Um, no other religion nga, kung mapansin mo, ang other religions kay sila ang gasik sa, sa ginoo for ano, kaning, kung saan kaning validity good. Nga, Lord, tanggap ako, matag sila ka ng ano, pero Christianity is the only religion nga nag, uh, sa Bible nag-claim nga si God um, went siya ang niduol sa tuwa, guys. Grabe ang grace sa ginoo. Dili basta-basta. Um, uh, um, you know, um, uh, every other religion in the wor- world, past or uh, present, has man seeking to obtain his own salvation or gain God's favor by some form of human works or other religious activity. Only the Bible presents a solution for man's sin that is truly life-changing. Ang grace gud ni God, muna, isa gud na sa mga core na teaching sa Bible, which is very unique. So, kani, um, makaingon ako nga external evidence na ni siya sa uniqueness as well as kaning ano, um, truthfulness of the Bible. Um, hundreds of, of prophecies were made by Old Testament writers concerning the Messiah. Uh, ang iyahang future kingdom on earth, um, katong the restoration of Israel as a nation, um, kalim- uh, return to their promised land. Kana. Um, so, Um, mag-ano lang, maghatag lang ko, daghan man juga yung prophecy sa Bible, pero ano na lang, um, one of the, uh, isa sa makaingon ko nga, grabe nga prediction sa Bible, prophecy, is um, pagbalik sa Israel as a nation. Kabalo mo, 2,000 years, nawala ang Israel, ang nation na Israel. Like, wala gina, wala gina nag-exist sa, kaning, uh, sa kalibutan as, ano, kaning, in, uh, as, independent na nation. Nawala gina siya. Katulang lang nang siyang ano mga 1980 something. 
na nabalik siya and then um, isa ang Philippines sa uh, ano um, murag Philippines mata ang ano murag deciding vote niya siya ang last na ni vote para maka ma ano ma declare ang Israel as a nation and then um, na predict na full na na prophesy na sa Bible and then nakatinood and as well as ano um katong nga mamatay si Jesus sa sa cross ana sa Old Testament kay ano man gusto ang nakabutan dito is ano siya more like a figure of a tree and then murag i-describe lang ang murag ko an good pero dili pa siya grabe ka ko an pero nahibaw-an dito nga murag ma- mailahan nimo ba nga unsa ni kaning crucifixion ang style gid sa kaning pagkamatay ni Jesus so na prophesy puna daan ang katong musulod si Jesus sa uh, ano uh, na nagsakay og donkey na na prophesy na daan sa Old Testament and then na fulfill sa New Testament daghan jud kayo guys um muna uh, such um, mga events kay mo speak gyud um, sa accuracy sa word or sa scripture ayan uh, prof- prophecy is just as accurate as history kay kung once nga prophesy sa bible mahimo gyud siyang history mapart gyud siya mahimo hitabo gyud siya <clears throat> um doc ito uh, ano na ta sa doctor of inspiration ata um the necessity of inspiration a uh, special revelation in god's communication to man of uh to man of the truth he must know in order to be properly related to god So inspiration um, helps us uh, helps press dili us helps uh, preserve um, the revelation na gihatag sa Ginoo sa tuo ah um, in what way <clears throat> so, kani kani uh, in rev- uh, sa revelation we have the vertical reception of God's truth meaning ana um, um, vertical meaning ana gikan dari padulong dito ah so meaning ana kanang from lower to higher na 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 sa ni ay na being so si God muna ang vertical reception walang horizontal <clears throat> revelation ha revelation comes from God ang horizontal is um paana so mini ana uh, ano ra nimo uh, kapareha ra nimo og kaning level of ano being so muna inspiration ang uh, ang inspiration daw is a horizontal communication so helps helps uh helps us um communicate um god's revelation i get so uh, so god's revelation padulong sa tua and then um inspiration is communication padulong sa 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 mga tao so Um, so the doctrine of inspiration um, addresses and guarantees the accuracy of the Bible as God's special revelation. Later, ma mas ma ano na tayo. So ang um, ang inspiration is God's superintendence of the ano hanin yun niya i Pwede pa kay ni sa chat kaning kani kaning God superintendents padulong sa autographs kay ano man good um, balikan nato na siya sa mga next na mga kuan uh kuan Roobed pwede Okay thank you So God superintendents of the human authors of the scripture so that using their own individual personalities they composed and record uh, uh, composed and recorded without error his revelation or god's revelation to man in the words of the original auto- autographs so ngano gigamit ang word na superintendence so meaning ana gra- uh, gigayd ta um uh, uh, muna siya ang kaning ano ang pagguide ni god sa tua sa mga yung ay sa mga human authors Ha, sa mga human sa mga nagsulat sa sa Bible namanggay ano na human authors uh, human authors pero nagay 
ano kaning um, ultimate o- author which is God. So human authors um <clears throat> so superintendence meaning ana uh, muna guiding relationship ni ni God sa mga human authors. So um nagavary ang superintendence depende sa in degree ha pero gina- naga-include permanently ang spirit ni God to guarantee ang accuracy. So nagud permanently naga-move ang Holy Spirit para sa naay kaning um magaranti accuracy sa uh, sa pa, sa unsay isulat So next kung mapansin niyo gibutan dito ang word na compose uh, it shows that the writers were not simply stenographers or kanang tigsulat ba who wrote what God dictated to them but sila mismo ilang life ang ilang own personality ang background nila um, kay actively involved meaning ana um, gi-guide pod sa holy spirit kung unsa ang nasa surroundings nila ang uh, uh, sana ang ilahang personality apil dito ah na murag um, um, mis- ang whole life gud nila mismo kay na kumapansin niyo kay full of ano ba gud dili lang biya merely nga sugo tanan ang nadito ah kung mapansin ninyo mapansin ninyo no kay um story jud siya narrative jud siya ang whole um, mostly sa mga ano dito like um existing jud na, na mga mga life good uh, existing na mga sana eh nag-exist jud sa history uh, kan mga tao nga uh, gipang sulat sa bible not all ha pero um, mo na nag-exist jud sa history ang mga nag mga nagsulat So even the uh, the writer himself kay ano gyud gi, gi ano gyud na murag actively involved sila ba mi ang ilang ang ilang own personality and background sa sa unsa ni oy as part sa kaning um, pagsulat sa Bible So third without error so another ano ani is kaning inerency muna ni siya pero later mas ma, ano na to na siya so so expresses um, the bible itself na true jud ang iyang word um, ang teachings niya is kaning true jud mugid ang uh, mugid ang gisulti sa Ginoo muna ang meaning sa without error um, fourth is um, kani through our translations of the bible although Our translations of the Bible are tremendously accurate, being based on thousands of manuscripts, witnesses. Kani, very crucial nisha ha. Ang inspiration, ang inspiration kay, ano lang, ma-ascribe lang nato sa original autographs. Meaning, ana, kay sa, ano giyod, sa kaning, ang sani, sa mismong first nga gibutangan sa, sa kaning, sa mga authors. Not sa manuscript copies or the translations based on those copies. Mm. So, ayun. Second Timothy 3, um, verse 16. All scripture is inspired. So, uh, muna siya. Inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction for the muna rebuke for for training in righteousness and according to Charles C Ryrie God superintended that human authors of the bible so that they composed and recorded without error his message to mankind in the uh, in the words of their original writings ito doctrine of inerrancy um ang inerrancy it means na freedom from error or untruths uh, synonym kay certainty assuredness objective certainty infallibility um mostly sa madunggan ako permitted diri ang uh, gina interchange kay ang inerrancy o ang infallibility sa mga ano niya sa sa academic nga ano ginagamit kining inerrancy o infallibility um pag mo tag inerrant or without error guys dili na dili na ano ha about sa kaning namali sa spelling uh, namali ang structure sa words 
dili na dili na dili na pasabot sa inerency ang meaning sa inerency is kaning um katahi, let's say for example ningon si God uh, reveal sa ni God sa author nga mo ni ang uh, um it is wrong to kill ana god so um uh, pag once na nakasulat na siya sa uh, uh, sa sa original nga writing kay makaingon tanga inerent to siya pag once na inerent siya moingon tanga mo gyud ni tama gyud ni tama jud ni uh, tama jud ni teaching gikan gyud sa Ginoo na gets ninyo uh, mo ni mo ni ang ano ang kaning koan i clear the uh, so uh, but doesn't the concept of inspiration automatically imply inerrancy so um diba kay diba ka ganina kay ang inspiration kay ginaano nga nga perfect nga ma, ma sa ni oi ma ma uh, sa ni oi um ang author themselves kay um they are inspired nga makasulat jud sa unsa ni kaning nga tama jud ang ilahang gisulat nga mugit ang word ni God so doesn't doesn't that uh, concept automatic kali uh, imply inerrancy so kani inerrancy means when all the facts are known the scriptures in their original autographs properly interpreted will be shown to be holy true in everything they affirm so whether this has to do with doctrine or morality or with social uh, physical or life sciences let's say for example ningon ningon sa ano nga god created uh, in the beginning god created the heavens and the earth So meaning ana na ay beginning <clears throat> na ay beginning ang universe ang ang gi-create gi-create ni God ni universe. Pero kabalo mo nga uh, before pa sa mga around 1980s daghan jud kay mga mga scientists nga nagatoo nga um, um, ang universe kaning kay wala day wala day beginning eternal daw siya. So ato na time ato na time kay um dili pa sabot nga wala na to ang mga uh, um wala nito ang mga ano ang mga scientists kay mali ng bible kay makaingod jud nga tama jud ang bible pero karon na substantiate nga nga tama gyud ang bible na substantiate ang ang claim sa bible ba nga na, na true science god kay na, tungod sa big bang tungod sa big bang kay na discover nga kaning kaning nagi nagi sa ni oy ultimate beginning or point of singularity ang kaning kuan ang universe where in gikan that gikan sa kanang singularity ni uh, ni, ni expand siya muna na karon ang atong universe so muna siya kaning infallible ang infallible ang teaching sa bible nagets niya din bang mo makit ang good kay Ingna ko ninyo ha og kung kaning kuan kaning uh, may problema sa ako ang tingog sa ba or sa end sa end nako sa ano connection <clears throat> So inspiration kane uh, mas clear ni inspiration katong kaganina ha before ni inerrancy inspiration has to do with the divine process uh, or muna uh, katong regarding sa how god superintended nga uh, ginagamit ang uh, holy spirit gyud kay ga, ga work within sa environment ug sa kaning mismong heart sa author mo na siya ang inspiration ang inerrancy naman has to do with the divine product so meaning ana nga um, uh, correct gyud or tama jud ang teaching sa sa scriptures thus makaingon ta it can be readily seen that the inerrancy logically follows inspiration so tungod kinay inspiration na ma-assure pud ta nga inerrant ang, ang bible nag nagets na ninyo oh, so tungod kay um nay doctrine of inspiration um inspired gyud ta sa eh, ang mga authors ins- are insp- were inspired by the holy spirit we can say that um um the uh, the bible or the product of the inspiration is um uh, inerrant or infallible 
or uh, or true. So kay EJ Young, uh, I quote, by this word we mean that the scriptures possess the quality of freedom from error. They are exempt from the liability to mistake incapable of error in all their teachings they are true uh, they are in perfect accord with the truth so claro freedom from error and um the teachings moneo uh, teachings are perfect uh, a perfect accord with the truth <clears throat> so psalms 119 verse uh 160 all your words are true so it is important to bear in mind that that belief in inerrancy is in keep with the word, uh, with the character of God. Uh, if God is true and He is, according to Romans three, um, verse four, and if God breathed out the Scripture, then the Scripture, being the product of God, must also be true. So nagets na yun naga flow siya ba? Naga flow siya from um, uh, from God's character to the inspiration then uh, nga ano po nagaflow nagaflow siya uh, from inspiration to ano din inerrance inerran, of the bible so muna siya ang ano ang ginaallow o gina-demand sa inerrancy so inerrancy allows variety in style so kung, kung, ano magtanong ang bible kay there are different uh, there are different style nga ginagamit sa mga authors even variety in details and explaining the same events. Kung mapansin ninyo, kapila ginaingon. Kaniba, dagan kayo mga, sa mga sa, ano na, God, sa academic nga, ano na, sa Bible, mga, mga Bible scholars. Ano man God, like sila Luke, katong sa four Gospels, God, ginapangitaan yun nilag way nga, oh, different na lagi dari, ah, different man lagi dari, ah, na God. Pero, um, dili na siya, dili na siya kaning pasabot nga, tungod kay different in ilang details, kay inerant na siya. Pareha good ana sa ano good, pareha good ana sa sa pareha good ana sa court of eyes sa kanang mga nag-investigate. Kabalo ba mo nga mas mas naga mas naga kuan ang mga ang mga investigator pag mapansin nila nga same jud same jud kaayo ang ilang details, mas magduda na sila. Mas magduda ang mga in, mga mga detectives nga kanang murag kanang sana oy kaning dili tinuod ang ilang ginaingon, murag gisabot ni Pero kung mapansin ninyo lahi-lahi kay si Luke is a doctor the way niya gi-explain ang mga panghitabo is in a in in a, pers- in a perspective nga kaning grabe ka intricate pagkatong pagkamatay ni Jesus grabe ka intricate ang iyahang pag ano sa kung unsa like first kay ni Agas ang dugo pagkahuman kay tubig which is uh, very uh, verifiable through medical na mga ano tinuod yuto siya nga mahitabo daw nay na uh, na atoy basa natoy documentary nga um, um it is highly possible nga mahitabo jud nga dugo nga pagkahuman tubig ang mugawas so napansin ninyo nga ngano nga uh, nga variety in details sa pag-explain sa event kay dili siya naga uh, naga intel nga inerrant ang bible so you know next kay inerrancy does not demand verbatim reporting of events ano given naman na siya given naman siya as long as um the core kay ano jud siya kaning the core of the teachings kay kay same kay kung ing ana alam man hinoon di na tumutuo sa translation kay di ba gid verbatim ang ano ang translation ba ya sa tinuod lang um next is it allows departure from standard nor uh, forms of grammar kay naagi mga style sa ano like for example ang ang um, po, uh, mga uh, styles of poetry dili ba gan naga conform sa ano sa grammar very free ba na siya sa ano so muna next case in inerrancy demands the account so as long as miskin unsa na gi, daw gi allow sa taas di ba dere sa taas kay gi allow nga miskin unsa mo buhaton as long as kanang ang teachings or ang ang core point kay wala ga contradict sa uh, sa bible or sa mismong word ni god kid <clears throat> so
Di na natin na ano yung kitaas na. Ayun, so the canonicity of the Bible. So the word canon is used to describe those books recognized as inspired of God. So, una siya, um, ang literal meaning niya is a rule or standard for testing straightness. Ito. Uh, next, um, first use, uh, uh, ang kaning canon is first use by the church of those doctrines that were accepted as the rule uh, of faith and practice. So, makaingon ta na metaf- uh, in a mat- metaphorical sense, ang meaning sa canon is rule, norm, or standard. So, muna siya, canon may na kay standard or mugin na ang norm. <clears throat> It is important to note that religious councils at no time had any power to cause books to be inspired. They simply recognize um, that which God had inspired at the exact moment the books were written. Kay, um, ano to? Um, sorry. Later, ma ano to na ako katong about sa ano? Ano um, ma recognize lang dili dili pa sabot ang mga dili dili mga religious council ang naga naga ano kung ko ang book ay inspired ba? Pero they we we as ano Um, uh, as a human being, makaingon na tanga, makadetekta or ma-recognize na ito nga ang kaninga book is inspired. So, uh, sa to ang, ano, sa Jews and conservative Christians, so, ang 39 books sa Old Testament kay ginakonsider na to as inspired. So, appeal siya sa tong kanon. Then, ang evangelical Protestants, so, guys, um, we owe the Old Testament sa mga Jews. Sila ang gra- sila ang naningkamot jud kung ma- later mahibaw ana to kung grabe unsa sila ka intricate sa pagpreserve sa word ni God. Those next is ang ev- evangelical Protestants <clears throat> have recognized 27 books of the New Testament as inspired. Um muna um katong sa New Testament dato na ta pero sa Roman Catholics na sila ano uh, additional books uh duha man ay eight books da ay Uh, uh, um, muna ang ginatawag nila apocrypha which are semi-canonical <clears throat> so um, God would provide and preserve a canon of scripture without addition or deletion is not only necessary but is logically credible so um, So if we believe that God exists as an almighty God, then revelation and inspiration as well as adala na kong ang inerrancy are clearly possible. Muna siya nga, he would, out of love and for his own purpose, um, designs, reveals himself to us. <clears throat> so tungod sa tong sinful nature, kay human mangyuta um we are uh tele, uh so tinod and dili gyud ta kaning kailangan gyud nato og tools na gikan from god para ma para ma ano gyud nato um para mahibaw ana to ang ato ang uh sana so para para sa ni ay uh, mahibaw ana to or sa ni ma discover nato kung sa gyud ang ang revelation ni god kung kinsa siya <clears throat> So special revelation if God is all uh, is an almighty God and a personal God so special revelation uh, revealed in God breathed book is not only possible logical and probable but necessary <clears throat> So ito uh, important consideration sa canonis, canonis, canonicity is self authentic uh, authentication Meaning, Anna, um, the Bible itself is authenticating uh, itself uh, since its book were breathed out by gods. So, their canonicity, uh, i, uh, the canonicity of the Bible uh, of the books, kay inherent sa ilaha. Meaning, Anna, 
walay other factors na makaingon na makaingon sa ilaha nga uh, 'di ba kagani na gani nga miskin pag mga mga leaders or mga mga, mga leaders or kaning mga naga determine sa ano sa canon kay dili dili wala sila right na maingon nga kaning kuan um uh, uh, by their authority um na kaning libro kay mahimong um sa nayo inspired dili sila kay kay ang bible ang bible it's uh, ang book itself if if the moment nga gibuhat sila sa writers nga inspired and then in uh, uh usana inherent ang mismo bible um um inherent na diretso na canon sila ang pipe uh, ang so ni ang councils or people only recognize mahibaw uh, sila lay makadiscover lang sila if ang bible is is inspired dili tungod uh, dili dili kay kaning sila ang sanoy sila ang sila ang naka nakahimo nga inspired ang bible lagat sa niya oh, so next kay decisions of men so kailangan po nato na i-consider um so some decisions and choices had to be made and god guided so uh, in somewhat uh, moragi ano gihapon nagalihok gyapon ng na holy spirit ginaguide gihapon ang mismong mga naga naga decide nga apil dapat isa sa kanon para maka makaingon ta nga correct ang ilahang choices or uh, muna siya nga and oh so ayun next kay debate over canonicity so naga debate jud guys kung apil ba gid nabay mga libro nga i-apil pero again um this debate um in no way weaken the authenticity of the truly canonical books kay kay again uh, inherent ang bible only we discover ana god only uh, only we discover them dili kita ang naga naga ano naga 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 sana oi naga pa inspire sa sa libro naga discover lang ta ito uh, completion of canon um since AD 3 uh, 397 the christian church has considered the canon of the bible to be complete Um, therefore, we cannot expect any more books to be discovered or written that would open the canon again and add to its 66 books. So, um, kung mapansin ninyo, dagan dito kayo uh, sa, sa Mormon na sila yung mga ginaad na koan, ginaad nga book, um, gideem nila to as, uh, as kaning ano lagi, um, part silang canon. Pero, muna, uh, Uh, muna nga makaingon ta nga uh, cults tungod kay ngano dili na man gud nag-focus ang sana ay murag ni tiwalag ang Mormon sa ano ba ang isa nila kalibro kay wala siya ni weave accordingly sa sa katong kay Jesus mubi gid ang point gid sa tong ano sa to ang sa Bible di ba Uh, Jesus is um, the living word na pero sa ilaha kay nag-add sila and then murag um sana ay uh, nag um, nawala na authority god ni Jesus um mm, ito uh, prophetic utterances or visions that some claim to be from god today cannot be inspired Always remember this, guys. Um, dili tungod kay giingon sa tao nga gikan sa 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 ano eh, na sa live vision na naana go daghan biya jud kayo kay miskin si si Kibuloy ningon siya nga gikan eh, ni reveal ni God sa kuang ako ang an, appointed son of God tan awaro. Muna siya um dili na siya ana gyud um dapat uh, muna nga dapat um gina close gi close na ang canon para para ma stop ang ingani nga ingani na mga situation ana god so muna kailangan nato to bisitadihan gyud ang bible and ang bibliology para di ito ta mafall pareha sa uban tawo ani and even explain to to ano kaning mga mga heretic people god or mga 
sorry sa word, <laughs> mga tao nga kaning, ang sanay ay kaning nagatog heresy good or nagabilib sa nga nga pagtulunan. Para at least, uh, if open sila sa mga ani nga discussions, natay maingon and we can uh, we can be able to guide them accordingly with the help of the holy spirit ayan whole testament um hebrew bible hapit man ata ko um hebrew bible of today is substantially the same as the original writings with only physical changes like the addition of vowel pointings reading aids uh, in the margin and a change to a more open form a form of the letter. Sibaka ganina na, mugito nga, gigi, ano na ko, emphasize na ko nga, ang uh, inerency, kadili na nagpasabot nga kaning koan, kaning mali, uh, mali sa sa letters, or sa ano, sa structure. Wala na nagpasabot nga, nga ng, ang, ang pasabot sa inerant. Ang inerant kay, again, kung unsa ang, ang giteach sa Bible, muna ang true, muna ang uh, true siya, and uh, dili siya uh, mali, anak God. So muna ang inerant, kani muna siya, ang katong um oo nagi mga um, mga gamayng problema sa apostrophe ana god uh na, old old testament scripture had been entrusted to the Jews mo to ana ko nga ana we owe it to the Jews ang old testament um they were the custodian of the old testament um they are the Jews are the people of one book who have guarded it with extreme care and precision that's why makaingon ta nga ano pod kaning um 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 accurate ang kaning toan precise pod tungod kay um god guided them on what to do and how to preserve um the word so um there were priests during the time sa Israel and even before that Um, and later scribes called soferim so mga mga tawag sa mga naga uh, responsible para responsible sa pagcopy nga with all honesty uh, dignity and meticulously sa sacred, sacred text which is the bible so that they could be hand down uh, sa mga tao uh, through uh, throughout history um, na preserved siya To ensure this accuracy, later scribes known as Masorets um, develop a number. Can you amaze me? Can you scare me? Amaze me? Can you number of strict measures to ensure that every fresh copy was an exact reproduction of the original? So, nag nag ano sila mga grabi ka intricate na mga procedures um, to protect the uh, to protect the word from or the text from being changed. Um, For example, first example, pag nai obvious na errors um, uh, na makita tungod kay let's say for example murag na, na, na ano lang na nad lang sila kay ano man good uh di na tamo dito ah. basta the text uh dili gyapon nila gina change ang katong error ha uh, gi, ana, gi na nasa lay ano gina correct nila nasa kilid sa ano nila sa mismong um um sino oi dili naman ni papyrus ang ilang gigamit nakalimot ko basta nasa kilid let's say for example paper na siya nasa kilid tayo nagsulat sila nagsulat sila dali dapita na ay nasa kilid or uh, margin called kire mga nay naga chat ah, okay okay sige sige ikaw bahala na bro. Ma, ah, mo siya footnotes, okay. Sige. So, um So, kere ang tawag ato nga margin wherein um ang uh, meaning is to be read. Ah, uh, to be read. Dito ginabutang ang mga corrections. And then ang ang um ang written text dito as sa sa mismong kere is kefib. Tama ba? Ah. Uh, which is to be written. Okay, next is the Old Testament. Ay, next. Ah, uh, katong second the IB, ah uh, katong mga mga intricate measures mo dito no mga ilahang gi, gipatupad na mga measures. So when a word was considered textually 
uh, gibutang sa taas di sa ubos of notes man daw ni ano bro Obed um, grammatically or exegetically questionable dots were placed above the word so pag naay mga ano kay ginabot kini lag dot para mahibaw mahibawan mahibawan nga ano nga murag na ay pilo discrepancy ana god o kailangan pa i-check siya na so minute statistics diri ah minute statistics were also kept as their means of guarding against errors so in the hebrew bible at leviticus 8 uh, chapter 8 verse 8 the margin has a reference that this verse is the middle verse um so mahibaw-an dito ang uh, muni ang middle verse so the word darash hebrew word ni siya ha sa sa ano sa whole Torah na sila ay later paki ano ko ni bro Obed kay miskin ako kanang wala ako kabalok unsa ang ang mismong ano diri ah pero ang hibaw lang ako kay sa whole Torah book uh, sa sa whole Torah sa Old Testament kay kaning kuan um, ang word nga darash Hebrew word kay makit ang sa pinakatunga so and at 11:42 we were we are assured that the Wow, uh, Hebrew word ni siya, kay dapat makita na nila, uh, uh, makita na siya as middle uh, middle letter. So meaning na pag makita nila nga, huy, hala hiwi, dili siya, dili mao ang middle. So meaning na, sa, meaning na, sa pra, uh, prior sa katunga word, na ay na, ay na mali. Nagets ninyo? Na ay na mali. So muna ilang ilahanan nga na ay na ay na ay sa ni character sa uh, character in Hebrew nga murag nawala or nadungag baka ha ana god so kailangan nila na balikan or sa higani kay gina, ginalabay na nila jud um at the end of each book are statistics like total number of verses in Deuteronomy is 955 the total and entire uh, entire Torah kay 5845 um, the total number of words is 97. Ginabutang na nila. Total number of letters, ginabutang ko na nila. So, kaning point 64, kay ano mong guna, depend, uh, nagadepende na sa, ano, sa kaning, murag average na siya, ano na point 64 dara. Ah. Um, basi, sa niya, kaning, sa characters lang ba, ano, good. Okay daw, uh, i-clarify daw ni bro Obed ang manuscript notes later. So don't show worry. So ito um to kuha to sa ano sa akong page Facebook page which is ano na murag stagnant na siya nga page guys. Wala daw siya na update update. Uh, so muna in 1947 the first dead sea scrolls were discovered in a remote desert cave in Judea. Uh, this includes the old oldest existing copies of the Hebrew Bible. So Grabe ni siyang discovery kay it is considered to be the greatest discovery discovered act, artifact of the Christian faith. This closed the doubt and gave an airtight evidence to the accuracy of both um, um, transcription and translation of the scriptures kay mula gina um, gina ano to nga gina, if ano daw kanang copies of copies of copies lang daw ang, ang available sa tuwa karon how can we be sure in nga nakita nila nakita nila nga kuan nga nga katong earliest manuscripts o kaning oldest nga manuscript nga nakita sa like kaning parehan ng Dead Sea Scrolls kay ano gud let's say uh, katong na atong gistadihan tong Isaiah kay ano lang gud walay wala wala na tarog ang core teachings gud sa Isaiah though na ay mga 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 ano no mga differences pero mga apostrophes lang mga mga ana gud mga let mga letters lang pero wala jud mga ano ra pag ito mo 11 ra ata to so makaingon jud ta nga grabe pag preserve miskin miskin pila ka years nga ano nila pila ka years nga pagkuan wala jud na preserve jud siya guys makaingon jud ta nga accurate gid ang kuunsa ang atong manuscript nga nakaron ay unsa ang atong bible nga nakaron we can be sure so muni siya reliability of the new testament um uh Kani Homer by Iliad um muni siya ang considered nga pinakaduol ha pinakaduol nga counterpart sa New Testament in terms of reliability 
like out uh, mga secular book ni siya, secular historical book like Homer Iliad. Um uh ang earliest copy sa New Testament is 125 AD. Unya um ang Homer ang Homer is ano um 400 um BC. Pero dili na dili na siya, dili na siya ang basihan guys kung kung unsa ka dugaya or ka ano ka laya. Dili na siya ang basihan, basihan ana is ang time span from the para makaingon ta nga kaning unsa ni kaning reliable ang isa ka manuscript uh, or ang isa ka manuscript or ang event nga nahitabo jud kay gikan sa mismong event unya sa first copy the more nga gamay siya the more gamay ang time span the more we can say na reliable siya ana god um wala ang time span ha eh, sa sa ang time span sa sa adidai dili sa mismong event sa ano da ay sa kanus agid siya nga nga kaning gi wrote ang katong original nga ano original nga writings or autograph niya earliest copy so the more nga gamay ang time span the more we can say nga uh, the copy is reliable um so muna siya nga uh, ang time span sa new testament is ooh da ay Five months, okay. So time span is 25 years. Pero ang ang Homer guys, mo ni ang gina consider as ano, murag pinaka dool yung gidim na niya sa mga secular ha na scholars, historical scholars nga kaning kaning katuhuan like parihan ng sinay kana murag katuhuan siya is 500 years. Pero kabalo ka na agi double standard kay grabi ang critics sa 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 ano sa Bible sa New Testament specifically tungod lang kay nagateach siya kay God pero ginadim nila as as asa ni ay accurate ang Homer miski 500 years ang time span nila guys ana tungod lang kay giing nalay teachings about kay God grabe na ang critic sa toa ana god so tanawa ang number of copies 25,000 copy sa manuscript guys ing ana ka grabe ang kuan then ang ang Homer is 1757 copies lang nya ginadim nila na as kuan na Homer as accurate pero ang ang New Testament na to guys kay grabe sila mo criticize guys so uh, ano jud kay sila double standard tungod lang kay naga teach Jesus so um Homer is considered to be the closest ancient literature compared to the New Testament in terms of reliability but mapansin gyud ninyo nga massive jud kaayo ang difference nila So in terms of resurrection according to Professor Richard Richard Swinburn um said in a published book ha sa Oxford University meaning ana kay kapila ni siya gi review nga ano po nga book uh, with all daw the intern uh, available evidences katayngon ako ganina internal ay uh, internal evidences ang uh, mga eyewitnesses pareha nila ang internal witnesses guys kay mga ano na siya mga mga books sa ano diri uh, like pareha nila look nila Paul katong four gospels for example o kana um, sila ang mga eyewitnesses so internal nya na external accounts pareha nila Josephus mga ano na sila mga nay mga Greek historians nga naga-affirm sa kung unsa nga to plus ang archaeological evidences sorry wala na ko nabutang diri na pud toy mga evidences like sa una kay si Pontius Pilate kay di sila mo to kay tungod lagi daw wala lagi daw ana good and then later pa nila na uh, nya giingon nila ang New Testament do kay di daw tinuod na do si Pontius Pilate uh, Pontius Pilate nya na ay isa ka hypothesis nga nga, nga kaning di magud kay later na nahibawan baka to nang tablet god ni uh, Pontius Pilate later na nila nahibawan nga kanang kuan kay wala jud siya sa mga record iba no pag once nga appeal appeal ka sa kaning sa ni appeal ka sa sa government go, naga work ka sa government na jud dapat kay kaning kaning kuan kaning record pero wala si Pontius Pilate na ay hypothesize nga 
kay mga ang mga mis kay mga ano daw pag once daw nga uh, mga uh, mga government officials apo na tay pag once nga mabuang sila kay gid nila ginaapil kay murag maka maka taint daw sa kaning sa sa ni ay sa sa name sa mga romans god nga nay nabuang nga uh, nga murag kaning government official sila na time kay gi-consider si si Paul ato katong nag-ano na siya kay isa gud siya sa mga naga-persecute kay Jesus ana god then muto siya oh, mo muna example sa archaeological evidences katong tablet ni ano ang nay nakakita nay nakabutang nga Pontius Pilate uh, prefect of Judea muto siya then mga etc pa dagan tag ano and then with all that corrob- corroborating evidences we can certainly say nga 97% by probability niha na Jesus rose from the dead. So guys, if na imong tanda sa imo ha kaning kuan kaning um walay ko nang walay mga evidences ana na ana um ina nga published book ni siya. Ya, yeah, uh, gikan pagi sa Oxford University ana god. <laughs> uh ina nga um with all the corrobor- corroborating evidences kay 97% chance nga ano siya pero as a christian makaingon jud ta nga nga Jesus rose from the dead pero ano lang mo siya academic lang ni siya nga kaning kuan academic lang ni siya nga kaning asa ni ay computation ba kung unsa ka tinuod ana ba so doctrine of illumination gamay na lang jud guys Um, though the Bible is a pure light um, that can direct our paths uh, para ma-understand na to si God and His salvation um, through Christ, um, man needs special enablement, uh, enablement or kind of tools good. Oh, uh, wait lang, yan na lang tabagon. Uh, uh, enablement para, 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 sana ay, maka maka ano to sa kanis spiritual dimension good kay man's natural abilities were bound to our ano ba ya kaning natural nga ano kay lawas nga madunot ana god pero we have the soul and then muna siya nga um um ang soul pud nato is kailangan gyud na mo uh, kailangan pud og kaning uh, kailangan gyud nato holy spirit ana god uh, para makasabot ta sa kaning kuan sa kaning unsa ang ang ginaingon sa Bible ana god and muna siya doc of illumination nga sana awao nga Adam's fall into sin and his consequent spiritual death rendered man incapable of comprehending truth diba sa nagit na kanon katong busano ay ang sa lay word ni God kay ano lagi daw murag sounds full uh, ano lagi daw sounds ang sanay kaning kaning kuan sa mga fools ana daw so muna siya nga with the help of the holy spirit um kaning ma-assess nato nga kaning kuan ang spiritual dimension while reading the bible ayun na diri ao Um, natural in 1 Corinthians 2 verse 14 nagano mako ganina nga naram din diri natural man does not accept the things of the spirit of god for they are foolishness to him and he cannot understand them because they are spiritually appraised meaning ana um, um, we need the spiritual tool good which comes from god para um, ma accept nato ang word ni god Yeah. So Mona, this means a special work of God is in, is needed to make the scripture understandable to both natural men which is mga unsaved or unbelievers and to the saved. Um so I remember mata sa Luke uh, Luke nga katong katong Jesus uh, katong two disciples na kaning wherein he opened um their eyes para makomprehend nila ang word ni God. So illumination good guys is necessary. So it can be defined ang illumination daw can be defined as the special ministry of the Holy Spirit whereby he enlightens men so that they can comprehend the written word of God. So 
mga consider nito siya as pre-salvation. So meaning ana even even ganing ano ang apologetics is kina consider po siya as ganing ano uh, pre uh, evangel uh, evan sani pre evangelizing uh, ano daw uh, work ang ang kuan. So kanipod ang illumination without yud sa help ni God na i-open natong eyes to illuminate us di ginato madawat ang word ni God kay we're natural and we're natural in a sense nga murag uh, sa lawas nato ganana ana pero um ang word ni God and ang um, kaning holiness ni God and God himself is a supernatural entity so kailangan nato og supernatural tool gets So generally, illumination is used in reference to the ministry of the Holy Spirit. So Holy Spirit kina naga enable sa believers para ma-understand nato ang scriptures. <clears throat> Last na ni, um, sa ko an, then magsummarize ko na isamari ane. So ang doctrine of animation kaya ano lang gitcha ang ang meaning ni ganek is is kaning the power of the power of the bible to change one's life muragid na grabe makaingon man jud tanong daghan gani na koy nabasa ato nga daghan jud kayo mga na change na lives through reading the bible even us diba um nagitay unay one time nga mohilak ra tag kalit habang gabasa then nawi time nga makaingon ta nga um um sa ni ay kan ma-review kato tong sarili ba nga kailangan ako mag ma, kailangan ako nga buhaton ni ana ana um tungod kay makaingon jud ta nga life changing jud ang scripture um first nga way nga ma, ma change uh, makaingon ta nga naagi changing power life changing power ang bible is wala nga Um, the power of the Bible is seen in the uh, in the way it reveals God and His glorious plan of salvation. Then, the second, the power of the Word is seen in the lives of the saved. So, kaganina kay uh, uh, um, sani kaning uh, makita nato how God reveals uh, Himself in Uh, the Bible reveals himself, uh, g- reveals God in ang 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 glorious plan sa salvation. Ang second is ang ano, power of God sa 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 ano eh? uh, in the lives of the saved. So muna siya. So in Psalms. Uh, chapter 119 verse 160 therefore if anyone is in Christ the new creation has come the old has gone the new is here so claro jo kayo nga nagi life diriyo na verse nga nagi life changing nga uh, power ang um, bible and we should as christians believe in this So, Moesia, ano ra ni overview. So, revelation re- refers to the content of the go- of God's truth as it was revealed to the Old Testament. So, oh, muna siya vertical revelation, 'di ba kaganina? So, inspiration refers to the accurate transmission of that content to men. First verbally as with the prophets and then in written form. So, horizontal ang inspiration. Next is inerrancy. Inerrancy Inerrancy refers to the infallibility of God's teachings. God's teachings sa dili sa kaning mga letters nga namali ana na ana. So but kaning ano kaning kaning ang teachings sa sa Bible. Next is canonization. Ang canonization refers to the recognition dili kay kita mismo nag nag sa ni nag nag pa na sa ni naka-affect sa inspiration sa sa isa ka book pero we only discover it mo na siya ma discover na to kung ang book ba uh, is inspired next is ang illumination illumination refers to the understanding of the bible to Corinthians oh sige sige change na ako um 
illumination refers to the understanding of the Bible's message to believers. So, uh, muna siya, um, illumination is pre-salvation. Um, Because without, without the Holy Spirit, uh, sani, kaning, uh, work of the Holy Spirit, kay, sani, kaning, di ginato madawat ang truth na naa sa Bible, sa teaching sa Bible. Next is animation. It refers to the life-changing power of the scriptures sa kung kinsa man ang makabasa ani. So, so, for reference, kay sa Bible Org, kani series, Bibliology, Doctrine, Date, and Word. So, if ganaan pa mag further readings, kay medyo summary, summaries na good to guys. Promise, protas to kayo. So, mura na. Thank you guys. Thank you for listening. Tawag mo na katulog. 